this mantra he aims to position the state of andhra pradesh as number one state in india not only within the nation but aims to compete globally it gives us great pleasure to have our visionary leader and may i now request our honorable chief minister shri nara chandra babu naidu garu to present his keynote address గౌరవనీయులు యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి తక్కువ సమయంలో అత్యున్నతమైన స్థానానికి ఎదిగిన వ్యక్తి కె రామ్మోహన్ నాయుడు గారు ఈరోజు యువతకు ఒక ఆదర్శం కావాలి ఈరోజు సెంట్రల్ కేబినెట్లో యంగెస్ట్ మినిస్టర్ ఎవరంటే దానికి చిరునామా రామ్మోహన్ నాయుడు గారు శాఖ కూడా మీరు చూస్తే సివిల్ ఏవియేషన్ ఇప్పుడే కొంతమంది మిత్రులు చెప్పారు ట్రెడిషనల్గా ఉండే ఈ సివిల్ ఏవియేషన్ అంటే మోడర్నైజేషన్కి ఒక ప్రత్యేక అలాంటి సివిల్ ఏవియేషన్ని టెక్నాలజీతో అనుసంధానం చేసి ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల కంటే అగ్రస్థానం నిలబడడానికి రాత్రి మగుళ్ళు పనిచేస్తున్నాడు అలాంటి రామ్మోహన్ నాయుడు గారిని మనస్ఫూర్తిగా మొన్నే మనం డ్రోన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఇక్కడ చూశాం పెద్ద ఎత్తున ఏ విధంగా ఇదే ప్రదేశంలో మీరు చూస్తే డ్రోన్స్ అన్నీ కూడా ఐదు వేల ఐదు వందల డ్రోన్స్ ఒక పెద్ద ఈవెంట్ క్రియేట్ చేసి ఐదు గిన్నీస్ రికార్డ్స్ ఒకేసారి రాగలిగాయంటే అది సివిల్ ఏవియేషన్ నడిపించే తీరు అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా అదే మరిగా గౌరవనీయులు బిసి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఆర్ అండ్ బి ఇంకొక పక్క డబ్బులు లేకుండా ఎక్కువ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తయారు చేయడానికి ఐఎండ్ఐ మినిస్టర్గా ఉన్నాడు ఆ కార్యక్రమాలకు కూడా నాంది పలికారు అలాంటి మంత్రి అయినటువంటి జనార్దన్ రెడ్డి గారు భవిష్యత్ అంతా టూరిజం ఉంది నేను ఎప్పుడో చెప్పాను ఆల్ ఇజమ్స్ ఆర్ ఓవర్ క్యాపిటలిజం లేదు లేకపోతే సోషలిజం లేదు కమ్యూనిజం లేదు ఒకే ఇజం ఉంటుంది భవిష్యత్తులో అదే టూరిజం అని ఎప్పుడో చెప్పాను అదే జరగబోతుంది ప్రపంచం అంతా కూడా అదే జరిగే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది అలాంటి టూరిజం మంత్రి అయినటువంటి కందుల దుర్గేష్ గారు ఈరోజు ఇక్కడ సిఎండి స్పైస్ జెట్ లిమిటెడ్ అజయ్ సింగ్ చాలా రోజుల నుంచి నాకు బాగా పరిచయం నేను చాలాసార్లు కూడా ఆయన ప్రోత్సహించాను ఇక్కడే ఒక రోజు అనుకున్నాం సీ ప్లేన్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని అలాంటి నూతనమైన ఆలోచనల్ని ఎప్పటికప్పుడు అమలు చేస్తున్నటువంటి స్పైస్ జెట్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా ఈరోజు ఈ స్పైస్ జెట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినటువంటి యోగేష్ గార్గ్ గారు ఇంకో పక్క దీన్ని ఆపరేట్ చేసినటువంటి సివిల్ ఏవియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ గౌరవనీయులు శోభా గారు అదే మరి విజయవాడ ఎంపీ ఎప్పుడు కూడా ఇంత మునుపు ఎంపీలు అంటే సరిగా తిరిగేవారు కాదు కానీ చిన్న ఈవెంట్ దగ్గర నుంచి ఏ పని జరిగినా ముందుండే వ్యక్తి విజయవాడ ఎంపీ అలాంటి ఎంపీ కేసిన చిన్ని గారు ఇంకొక పక్క సెక్రటరీ టూరిజం సురేష్ కుమార్ గారు వేదిక పైన నా పెద్దలు అదే మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన సోదరి సోదరులందరికీ నమస్కారాలు అభినందనలు శుభాభినందనలు స్వాగతం ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి నూట యాభై రోజులయ్యింది నేను గంటల వారిగా లెక్క పెట్టుకుంటున్నా రోజుల వారిగా లెక్క పెడుతున్నా వారాల వారిగా లెక్క పెడుతున్నా ఎంత తొందరగా అనుకున్న ప్రగతిని సాధించాలనో దానికోసం ఆలోచిస్తూ ముందుకు పోతున్నాం నేను ఇప్పుడు మొదటిసారి కాదు నాలుగోసారి ముఖ్యమంత్రి కానీ 
మూడు సార్లు నాకు ఎప్పుడు ఇంత కష్టం అనిపించలేదు ఈసారి మొత్తం విధ్వంసమైన వ్యవస్థని బాగు చేయడానికి చాలా సమస్యలున్నా పట్టు వదిలిపెట్టను గాడి దప్పిన పరిపాలన ఘాట్లో పెట్టి మళ్లీ నడిపించే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా అందుకే ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే నిన్నటి వరకు అందరూ కూడా అవహేళనగా చూసేవాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్లు ఇంతే ఎక్కడ చూసినా గుంతలే ఉంటాయి ఇంకో పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో టౌన్స్లో చూస్తే ఇది ఒక చెత్త టౌన్గా ఉంటుంది ఎక్కడ చూసిన చెత్త అంతా పేరకపోయి మన ఆలోచన విధానాలు కూడా అదేవిధంగా ఉండే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చారు ఈరోజు పోగొట్టిన బ్రాండ్ని మళ్ళీ నెంబర్ వన్ బ్రాండ్గా చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకున్నామని ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే యువతకు మేధావులకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నా నేను ఒకటే చెప్పాను నేను మా మిత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అదే మరి కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి గారు మేము ఒకటే చెప్పాం ప్రజలు గెలవాలి రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేయాలి ఎన్డీఏకు ఓటేమని అడిగాం చరిత్రలో ఎప్పుడూ జరగలేదు తొంభై మూడు శాతం స్ట్రైకింగ్ రేట్ ఎవరిని పెడితే వాళ్ళని గెలిపించారు మీరు అదే ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గెలిచారు మన రాష్ట్రాన్ని నిలబెట్టారు దానికి మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికి అభినందనలు ధన్యవాదాలు వెంటిలేటర్ పై నుండే రాష్ట్రానికి ఆక్సిజన్ ఇచ్చారు మీరు ఇప్పుడిప్పుడే వెంటిలేటర్ తీసి బయట తీసుకొచ్చే పరిస్థితికి వస్తున్నాం ఇంకా కొంత సమయం పడుతుంది అటు కేంద్ర సహకారంతో మన స్వయం కృషితో నేను ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా మళ్ళీ రాష్ట్రాన్ని నెంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా తయారు చేసే వరకు నిద్రపోకుండా పనిచేస్తామని చెప్పి మీ అందరికి హామీ ఇస్తున్నా అందుకనే మీరందరూ చూస్తే ఈరోజు సీ ప్లేన్ ప్రయాణం ఇది ఒక వినూత్నమైన అవకాశం దానికి కూడా ఏంటనేది మన అందరం కూడా ఆలోచించుకుంటే నేను అవన్నీ కూడా మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే రాష్ట్రాన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి రాష్ట్రంలో ఆర్థిక కార్యక్రమాలను పెంచడానికి ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు సృష్టించడానికి మనమందరం కూడా ఉండే అవకాశాలన్నీ ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను అభివృద్ధి జరగాలి సంపద సృష్టించాలి అప్పుడే ఆదాయం పెరుగుతుంది ఆదాయం పెరిగితే ఆ ఆదాయాన్ని పేదరిక నిర్మూలన కోసం సమీక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది అసలు సంపద లేకపోతే అప్పులు చేసి అరాకొర సమీక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇస్తే అది శాశ్వతం కాదు అదే ఆ రోజు చెప్పాను ఈరోజు చెప్తున్నాను దానికోసం ముందుకు పోతున్నాం ఈరోజు మనందరం టెక్నాలజీ ఏజ్లో ఉన్నాం ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడుండే మీరైతే సెల్ ఫోన్లు పెట్టుకుని ఈ మీటింగ్ కూడా రికార్డ్ చేస్తూ మీ ఇంటి దగ్గర ఉండే వాళ్ళకో ఫ్రెండ్స్కు పంపించే పరిస్థితికి వస్తున్నారు అంటే ఈరోజు టెక్నాలజీ చాలా ఫాస్ట్గా పెరిగిపోయింది అలాంటి టెక్నాలజీ ఏజ్లో ఆ టెక్నాలజీని కూడా మనం పూర్తిగా వినియోగించి పేదరిక నిర్మూలన జీరో పావర్టీ పేదలను కూడా పైకి తీసుకొచ్చే మార్గాలు ఉన్నాయని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా అందుకనే ఈరోజు మీరు చూస్తే నేను ఒకటే చెప్పాను ప్రభుత్వం అంటే ప్రభుత్వ విధానాలు చాలా ముఖ్యం ఒక ప్రభుత్వ విధానం వల్ల భావితరాల ప్ర ప్రస్తుత భవిష్యత్తే కాకుండా భావితరాల భవిష్యత్తు మార్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ విషయం మీరు ఒక్కసారి చూస్తే నాకెంత తృప్తినిస్తుందంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కంటే ముందు ఐటీని ప్రమోట్ చేశాం అప్పుడు ఎవరికి అర్థం కాలేదు నేను ఐటీ అంటే చాలామంది అన్నారు ఐటీఐ తిండి పెడుతుందా అన్నారు అలాంటిది ఈరోజు చూస్తే ఐటీ చదువుకున్న వాళ్ళు ఆ రోజు నేను ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసిన పెడితే అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్లో పనిచేసి అమెరికాకి వెళ్ళారు ఈరోజు నేను గర్వపడుతున్నా 
ఆ రోజు ప్రమోట్ చేసిన విధానం వల్ల అమెరికాలో హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ ఎవరికి వస్తా ఉందంటే భారతీయులకు వస్తా ఉంది అందులో హైయెస్ట్గా ఉండే వ్యక్తులు తెలుగువారు అది ఆ రోజు చేసిన ఫౌండేషన్